keep like watching yourself. So you keep, we call it stalking. So you're stalking yourself. So you're stalking your thoughts and your feelings and everything. So if I find myself on an exit and I, I find myself almost too comfortable, I go like, oh, this is weird, you know? I guess that's not right. You know, you shouldn't be too comfortable. Tack så mycket. Om du har några uppföljningsfrågor är bara att höra av dig. Har du mina kontaktuppgifter? Eller? Ja, de här inbjudandena. Toppen. Tack. Hej, Andri Gertsvens Näringsliv. Hej, ja, vad roligt ja. att du ja, kan du komma. Ja. Ja. Jag tror inte att det har gått en dag de senaste två åren då jag inte bara mentalt har, så att säga, gått igenom tankelopen hur det känns att hoppa ut för en bergskant. Och att den erfarenhet som jag har hunnit samla på mig under mina år som farskönshoppare gör att jag eh, fixar det här. Jag kommer ju bara ha en chans att göra det rätt och base jumping är ju som sporten företeelse liksom man får inte göra några, några, eh, några misstag. Ja, ah, vi, vi kommer vara i templen. Ja, ah, men det är långt att jag ah, kommer det är att titta på bilen. Alltså, uh, det, ah. det blir typ fem minuter, för sen måste jag springa tillbaka. Ja, ah. så du följer med honom upp till de här bergen. Ja, orimligt. Upp i de här bergen och grejer. Exakt så. Det är lite så folk eh, ser på mina fritidsaktiviteter kan man sammanfatta det. Men jag menar att din skepsis mot det jag gör på fritiden mm. hade nog inte varit så stor om du hade upplevt det någon gång. Du har ju bara en förutfattad mening. Vad jag har förstått du ska göra i sommar är att du ska åka husbil genom Norge. Ja, ja. Och så ska du försöka hitta så många klippor där som möjligt du kan slänga dig ner för och se vilken du till slut dör på. Det är, liksom, det är en korrekt beskrivning fram till det sista. Jag tänker alltså då inte... Dö, utan... mm. Nej, men jag ska gå en kurs i hur man hoppar ut i berg med fallskärmen ihoppackad på ryggen. Fri fall först och sen växlar okay. man ut. Så det där tidigare jag sa om att du letade efter döden, på vilket sätt är det här inte sant? <laughs> Nej men alltså... Men det här kommer ju att dunka när du ser Ja. Jag kanske får lägga någonting emellan här. Ja, lägga något emellan. Ja, det är möjligt att jag... Ja, den är inte liksom... Den är inte färdig surrad än. Men... Ja, jag brukar ju kolla vad han lägger ut på Instagram och Facebook och så. <laughs> Lite filmer och sen så är han... Han är duktig på att skicka sms och tala om vad han gör. Så för han vet att vi är väl lite oroliga så. När han är ute och flyger och har sig. Jag drömmer att man flyger, det har man, väl, det har man väl gjort som barn. Det har jag gjort, men inte så att jag har varit i närheten av att göra någon verklighet av det. Mm. Nej. Ja, jag vet inte. Jag är inte så pigg på sådana här flygningar och hoppningar och sånt. Inget egen intresse för dig? Eller? Nej, inte alls. Det kommer att falla väldigt långt ifrån det här. Hej då! Thank you.
I think. Uh, Hi, so this is Hi. the Swedish oh. student. Ah, okay. Nice okay. to meet you. Yeah, nice to meet you too. All right, so we'll start on Friday. Yeah. No? You haven't made any days yet? No. Nice. The scariest possible. <laughs> you doing a lot of jumps? Um, I just hit 300, I think. But only like 44 here. I just did my jump number 40. And here, I've got 150 off a low bridge. Yeah, that's fun. Yeah. All the waterfalls are like rainbow. Yeah, yeah, yeah. There's the your registry card for the season. It means that you are registered, you sign up. Test, test, can you hear me? Hmm? Right, so mm. here is the ball. Actually, I put all, always maximum mm. because it's windy on yeah. exit. Oh. And the, the main thing is that you need to see the boat driver. There's mm -hmm. always, always the boat when you jump. Mm -hmm. So the main thing, you need to see the boat. Yeah, I'm, I'm, I'm taking the course this. You are as well. All right. Well, well See you over there. All right. <laughs> nice. Um, you, do you have any tips for this uh, who never have been jumping base? Or what? <laughs> like the first jump's kind of weird because you've got, it's, you've got no reference. You've got no prior experience, obviously. Mm -hmm. So you can kind of, you're going to do that, hopefully, and then see how it goes. And then from there you can kind of build on that. You've got like a starting point then. Mm -hmm. And so you just got to kind of know yourself really. And the, I think what you find is that the desire has to match, you know, the desire has to be there. You can't really do this sport and not be completely into it. But then there's the flip side of that as well. You can become addicted. Mm -hmm. So there's plenty of guys that have become like completely just obsessed and you know, they spend their entire lives in the mountains and mm. just jump all the time. And so, at the same time, I don't think you, you know, you don't want to go too far. You, know. you have a keep the balance a bit, you know, not get sucked in too much. You need to have that slight kind of like nervousness, but it's getting that like balance where, because like, you know, when you get, well, I, when I get really scared, it's almost like I'm drunk. Mm -hmm. I kind of like a little kind of, you know, like, whoa, you know, it's, it's all a bit, a bit too much somehow. Um, so when I, when I know that's like, that's past the tipping point, that's when it goes into like, yeah, this isn't good. Or if I'm going to a jump and I'm walking in for a long time, or if I'm stuff tripping over things, then it's like, that's not right either, you know, because obviously I'm not focusing enough. Yeah, tomorrow. Will probably. we jump? Yeah, if there's weather, people will be jumping. I have seen television like that, but not in a real, real thing. Yeah. What do you think about it? It's exciting. It's not something for me, but my wife is really eager for something. Say, oh, I really love to do that. But no, not for me. I. It is nice to see, but I will never jump. Oh no, my God. When I go to St. Tivoli, I just take balls and threw away. Not all this loop, no. This is not for me at all, but it's so nice to see. Can you understand if, because uh, the reason why they want to jump? Yeah, yeah, because I have been as an assistant professor at the university and I work with that kind of groups that will have uh, some, uh, uh, what we call it, spendings activiteter. Mm -hmm. And I was the coach for to, when they write about spendings activiteter. So I know about that a bit because uh, also, that's some kind of people who maybe not manage their life. Some of them are very exciting for adrenaline. This 
sagt. Det, den, så fort det är sträck så kommer den komma ut. Så liksom. Så du bygger, den är... Just. Det här är den uh, lilla pilotfallskärmen som är så här stor. Och den ska dö ut min fallskärm. Det är tanken. Ganska bra tanke. Det är en ganska viktig detalj skulle man kunna säga. Så det är min teori, men alla olika teorier. Jag lämnar ingenting här. På laghopp ja. så, lämnar jag, så lämnar jag en bit här. Ja. Fyller han med lite med luft så att jag vet att han kommer komma ut fortare. Så då vet jag att den kommer öppna här. Mm. Stryper man den helt så här, tömmer allt på luft. Så kan du få en liten fördröjning av att han bara sträcker sig så här. Mm. Det kommer fortfarande bara, så fort det är linsträck så kommer han komma ut. Men det är liksom tiondelar. Mm. känns ganska rejält på låga höjden. Mm. Så jag stryper så mycket som jag kan. Man har fått tusen tips som liksom så här snurrar som en tvättmaskin i huvudet på en. Och sen ser det ju ändå så att ja, men när jag står där och hoppar av den här kanten, då är det ju då är det bara mig det hänger på. Det är klart att alla tips är guldvärda. De har givits till mig av en anledning. Men där och då hoppas jag att jag bara kommer kunna liksom handla på rutin och instinkt. Och bara hantera det som jag vet att jag i grunden kan. Like you would in a base jump, double check your gear as well with me. Last year, one of my students was, a, uh, two of my students were like rocket scientists, you know, like really they understood it on a level that I never will, you know, but. Privileged people and people that just, maybe they don't have that much money anyway, they still come and they jump, they have a good time. You know, for me, it's it's maybe 20, 30 seconds with, uh, of nothing, you know, no taxes, no traffic, no one whinging at me, it's just peaceful. You know, it's my own time and, you know, i love it for that reason. You know, when I land, I get to look up at the exit point and I appreciate the fact that I'm one of the few people that do this today and maybe one of the few people that do it ever, you know? So, yeah, I think there is something about being part of that minority is pretty special. first two jumps running exit and then our third jump as a poised exit. It would definitely be nice to have a little momentum going off the, yeah, off yeah. the edge. For sure.
Vad tänker du just nu? Jag är väldigt koncentrerad. Jag tänker inte så mycket. Eller jag tänker att jag ska göra det här ordentligt. What's going through your mind? Just enjoying what's around me. Enjoying the whole feel of it. Yeah, that's about it. How long have you been planning for this? <laughs> uh, been wanting to do it for a few years, but this trip popped up about four or five days ago. <laughs> yeah, it's a little spontaneous. That's the way I like it. Oh. You're having a look at your pins, you're checking your bottles, and you're happy with your pilot shoe. Are you starting to get scared yet? Because I'm a bit worried. I, uh, <laughs> Have you got like just a little twitch in there somewhere? No, not yet. I'm pretty steady. Okay. <laughs> <laughs> I'm just thinking about. I hope I know when I'm low and it's time to pull. You'll know. I'm going on instinct here. I'm not sure it's a good idea or a bad idea. Survival instincts will kick in, right? They will. They do. Yeah. The thing. Wonder killed yeah. it. Oh, Fucking right. killed it. <laughs> so great. Perfect opening. Come on. Okay, reach around and grab your hacky for me. The pole shoes if you deploy. Okay, and one more time. Happy? Yeah. Första sekunderna. Kändes det? Det kändes så jävla bra. Shit.
fucking cliff. That was amazing. What? Yeah. That was awesome. Oh man. What a thrill. What a thrill. You're really brave. <laughs> I don't know, I'm just like the rest of these guys. It's a little crazy at times. That's the way we are, we live life. By whatever means we see fit. What's uh, happening next? Take a boat back. Pack a can of bee and have a beer. <laughs> Celebrate surviving. So I've done a couple of base jumps before, but only low ones. So I can expect the, the initial few seconds where you're weightless, but then the feeling of turning that into a track and seeing the mountain behind you is pretty awesome. It's better than I thought it would be. <laughs> Magical. It's a magical feeling. So there's nothing else that that comes even close to how awesome it feels is flying a wingsuit. It's human flight. Human flight. It is a blast. Everyone should do it. Base for me is not just about the hop, but it's about all the preparedness. Det är all folk som är ungefär likadant, tänker likadant. Så för mig är det ju hela sociala gruppen. Bara träffa likasinnade utan att döma någon olika kulturer. You start jumping because you think jumping is fun, but then you realize that the people are much better. Priceless, not for sale. Tack till er som sitter och byr på en frimärk, han har lett efter i tio år. Och plötsligt på den reaktionen så dukar upp. Och så har han en som bor i Birmot och de fighter liksom och får tak i det frimärket där. Så får han det. Kan du för en spänning det är. Så alla har sin spänning på en annan måte tror jag. Så det det är liksom eh ja, någon samlar frimärke vi hoppar från fjäll. <laughs> I like base jumping because it's uh, I like to be in the air. Like uh, everything I do like flying uh, whatever and uh, I like also because you you're not uh, taking some plane to go up and you just manage exactly what you want to do and you prepare your ring and your base jump pack and uh, you walk exactly yeah, and uh, you do exactly what you want and no one is behind you to tell you you have to do that, 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 that. You just be free and if you do something wrong, uh, that's your fault. Huh? Det var nog den mest maxade känslan jag har upplevt i hela mitt liv. För många så är nog det här helt främmande och helt avlägset. Men det sätter ju också fingret på vad som är att vara människa. Att göra det omöjliga tack vare uppoffringar och strävsamhet. Och ja, i grunden sökandet efter att vara en lyckligare och bättre människa. Congratulations, man. Your first track. <laughs> Thanks. Oh, it's never nice. Yesterday, uh, the day before, we lost two, another two base jumpers as well. Two, I thought. No, no I drowned Flores and one more. Where's the dolls in Switzerland? I don't know. I don't know the details. Okay. But, uh, yeah, unfortunately, this is our sport. This is what we do, where we play. We play hard. Uh, my friend Guy Pada in uh, Brazil, he's, he says once we, we, we play hard and uh, yeah, when we get hurt, we generally get hurt hard, so just take it easy. And if you go jumping somewhere else other than here, just make sure you talk to the locals. Yeah, treat, treat it like this place, just ask as many questions as you can. Yep. Okay, but take care of yourself, man. That's, that's the most important. Thank you.